pour Salomon Olimbe. Il y a incontestablement eu un avant et un après Olympique de Marseille, promis à un avenir brillant lorsqu'il évolue à Nantes. Il est finalement devenu un joueur peu à peu oublié après ses échecs répétés du côté de la Canebière internationale camerounais entre 1997 et 2007. Olimbe dispute 64 matchs internationaux et marque 5 buts avec le Cameroun. Il participe à 5 Coupes d'Afrique des Nations et remporte celle de 2002 face au Sénégal. Il prend également part à la Coupe des Confédérations 2001 et à deux Coupes du Monde en 1998 et 2002, lors du mondial 1998 en France, il dispute trois matchs face à l'Autriche, face à l'Italie et face au Chili. Lors du mondial 2002, il joue à nouveau trois matchs face à l'Irlande, face à l'Arabie Saoudite et enfin face à l'Allemagne. Outre cette carrière internationale, c'est à 17 ans que le jeune Olympe fait ses premiers pas en championnat de France avec Nantes. C'était lors de la saison 1997-1998. Il jouera 9 rencontres cette année-là et se veut l'un des grands espoirs de l'école nantaise. Il ne tarde d'ailleurs pas à s'imposer chez les Canaries et occupe une place de titulaire dès la saison suivante. Olympe a la chance d'éclore dans une période où l'FC Nantes raflera bon nombre de trophées. Bien qu'à la peine en championnat, les Canaries règnent en maître incontesté en Coupe de France qu'il remporte en 1999 puis en 2000 et en 2001 il prouve qu'ils ne sont pas qu'une équipe de coupe en s'adjugeant le titre en Ligue 1. Le Camerounais est alors au sommet de son art. À 20 ans et avec trois titres en poche, il est l'un des éléments les plus prometteurs de l'Hexagone. Il est ainsi recruté par l'OM de Bernard Tapie en 2002 et Robert Louis Dreyfus voit à lui un futur cadre de l'équipe. Mais dans une équipe de Marseille particulièrement irrégulière, il ne parviendra jamais à trouver véritablement sa place et pour cause, son extrême polyvalence le conduit à s'essayer à différents postes tout au long de la saison, tantôt la Latéral, tant au milieu offensif ou récupérateur, Olembe est promené au sein de 11 Olympiens dans lequel il finira par se perdre, oublier les tacles rageurs, les relances parfaitement propres ou les montées autoritaires de sa période nantaise et bien qu'étant capable de sortir ponctuellement des matchs de grande qualité, il laisse rapidement aux supporters fosséants cette amère impression de ne pas être au niveau où on l'avait annoncé. Il est alors successivement prêté à Leeds puis à Al Rayyan au Qatar. Il apparaît de temps en temps sur les pelouses de Ligue 1 entre ses différentes destinations, mais n'entre plus vraiment dans les plans des dirigeants olympiens. En 2006, il fait même partie des bannis marseillais aux côtés de Fiorez et autres Lyundula. Il se laisse donc porter péniblement jusqu'au terme de son contrat. En juin 2007, c'est alors à Wigan qu'il tente de redorer son blason, mais visiblement à court de forme, il ne parvient pas à se relancer véritablement en Premier League en affichant un nouveau un temps de jeu famélique. L'ancien Marseillais s'était également a offert un radical changement d'air en optant pour un championnat plus exotique du côté de Kayseri Sport. Et si son équipe était en pleine ascension en Turquie, Olympe lui poursuivait son déclin. Il était alors utilisé avec beaucoup de parcimonie par son entraîneur. Salomon Olympe vit une interminable descente aux enfers alors. Les mauvais choix de carrière l'ont grandement freiné durant la saison 2009-2010, saison durant laquelle on n'a plus eu de ses nouvelles sur le rectangle vert. Il a joué en Turquie pour Kayseri Sport et puis a signé un Grèce pour Aël Larissa, mais il n'y a disputé aucun match. La dernière fois, Colombie a été aperçu. Il se faisait la joie de participer au processus de tirage au sort pour le tournoi final du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. C'était aux côtés du regretté Stéphane Tato pour sa reconversion. Salomon n'a pas vraiment quitté le football puisqu'il est le team manager de Lyon Indomptables. Son expérience aidera à coup sûr. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.